Now let's talk about anger. Vamos falar sobre ira. You know, anger is a weapon that Satan uses to destroy so many people. A raiva, a ira, é uma arma que Satanás tem usado para destruir tantas pessoas. And we make all kinds of for our anger. E nós fazemos todo tipo de desculpa para desculpar nossa raiva. Well, I can't help it. That's just the way I'm made. Ah, eu não posso fazer nada. É só o jeito que eu fui feito. Eu fui feito assim. My father had a quick temper. Meu pai tinha um temperamento desse jeito. And so I have one too. Então eu também sou assim. But I want first to look and see what God's word has to say about our anger. Mas eu gostaria que você visse o que a palavra de Deus fala sobre a ira. And then I will give you the solution. E aí eu vou lhe dar a solução. Let's begin by turning to the book of Ephesians chapter 4. Vamos começar indo para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Verse 26 and 27. Versículo 26 e 27. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. God created us with a whole range of emotions. O Senhor nos criou com uma imensidão de emoções. And he expects that we will experience anger. E ele sabe, esperava que nós experimentemos, experimentássemos também a ira. But his command to us, mas ele nos ordenou, is to be angry and do not sin. Você pode orar, mas não peque. Now there's very few of us can get really angry and not sin. E muitos, muito poucos de nós podemos nos irar e não pecar. Because when you get angry, your mouth starts to go. Porque quando você se ira, sua boca começa a trabalhar. And you say all kinds of things that you would never have said otherwise. E você fala todo tipo de coisa que você não falaria em outra ocasião. Let's go on. Please read verse 29 through 31. Por favor, nós vamos ler o versículo 29 ao 31. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. This scripture shows us essa passagem nos mostra that when you lose your temper, que quando você perde o controle, when you sin in your anger, quando você peca na sua ira, the Holy Spirit stops functioning in your life. o Espírito Santo se entristece, ele para de trabalhar na sua vida. And that is a very bad situation. E essa é uma situação muito ruim. You know, in Titus chapter 1 and verse 7, em Titus, Tito, capítulo 1, versículo 7. It says that anyone in a position of leadership must not be quick-tempered. Diz que todos que estejam em uma posição de liderança não devem, nunca devem ser pessoas de é, fácil, um temperamento muito fácil de irar. Now let's turn to the book of Proverbs. Vamos voltar ao livro de Provérbios. Chapter 29. Versículo 29, capítulo 29. Proverbs 29 and verse 22. Provérbios 29, versículo 22. Diz assim: O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. It says a furious man abounds in transgressions. E aqui diz que o homem furioso, o homem irado, está cheio de transgressões. When you get consumed with anger, quando você está consumido pela raiva, you don't sin just a little bit. Você não peca somente isso. You sin a whole lot. Você peca muito. Have you ever noticed that anger is contagious? Você já viu que a raiva, a ira é contagiosa? 
Turn back to Proverbs chapter 22. Vá a Provérbios capítulo 22. And verses 24 and 25. Versículos 22 e 23. Diz assim: Não explore os pobres por serem pobres. Oh, versículo 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Have you ever noticed if you're around someone that's angry all the time, it's not long and you're angry too? Você já observou que se você está ao lado, está perto de alguém que está irado o tempo inteiro, você acaba se tornando também? You know, this is one of the big problems that Christians have. Isso é um problema enorme que os cristãos têm. Is your friends? São amigos. If your friends were someone who's not a Christian, se os seus amigos são pessoas que não são de Deus, or if you hang around a lot with someone that's angry all the time. E se você está sempre com pessoas que estão com raiva o tempo todo, that person is going to pull you down into sin. Essa, essa pessoa pode lhe levar a pecar. Of course, if you're married to someone that's angry a lot, then you have a big problem. Oh, com certeza, se você é casado com alguém que está com raiva o tempo todo, você está com um grande problema. Now let's look at two examples in God's word of how God deals with our anger. Vamos ver dois exemplos de como Deus lida com a questão da ira. The first one is in Genesis chapter 49. O primeiro versículo é em Gênesis capítulo 29. Genesis 49. 49. Now I want you to understand that in the days before Jesus died on the cross, the Holy Spirit did not live inside of people like he does today. But he would come onto them and speak through them at specific times. Ele poderia vir especificamente naquele tempo e falar através de uma pessoa. And this section of scripture that we're about to read, e essa parte da escritura que nós vamos ler, is one of those times. É um daqueles tempos. God was speaking through Jacob. Deus estava falando através de Jacó. And he was telling his sons what was going to come in the future. E ele estava falando para seus filhos o que aconteceria no futuro. And two of Jacob's sons, e dois dos seus filhos, os filhos de Jacó, Simeon and Levi, Simeão e Levi, this is what God has to say about them. Foi o que o Senhor falou é, sobre eles. Read verse 5 through 7. Versículo 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. God was so upset with Simeon and Levi's anger. Deus ficou tão irado contra Simeão e Levi por causa da ira deles. He said, I don't even want my name to be associated with them. E eu não quero nem mesmo que o meu nome esteja associado com o deles. God was cutting them off. Deus estava ali tirando totalmente. And God pronounced a curse on their anger. E Deus pronunciou uma maldição sobre aquela ira. And that curse wasn't just on Simeon and Levi. E aquela maldição não foi só sobre Simeão e Levi. But it was a generational curse on their whole family line. Mas foi uma geração de maldição em toda aquela família. Some of you in here tonight. Alguns de vocês aqui nesta noite. You are suffering because of a generational curse on your family line. Vocês estão sofrendo por causa de uma uma maldição hereditária na sua família. Now let's look at a case where Moses was involved. Vamos olhar um, um caso quando Moisés estava envolvido. Numbers chapter 20. Números capítulo 20. Now you all know the story of Moses. 
Vocês todos conhecem a história de Moisés. And you know how he was raised in Pharaoh's palace as a son of Pharaoh's daughter. Vocês todos sabem que ele foi criado e que ele cresceu no palácio como filho de Faraó. Moses was raised in a position of great wealth, great privilege and great power. Moisés cresceu na posição de muito poder, de muito privilégio. But he gave it all up. Mas ele desistiu de tudo aqui. To try and help God's people. Para ajudar o povo de Deus. And did they appreciate that sacrifice? E eles é, levaram aquilo em consideração, aquele sacrifício? Not at all. De maneira nenhuma. They turned against Moses. Eles se voltaram contra Moisés. And he ended up having to flee into the desert. E ele teve que sair e ir para o deserto. Moses went from living in a palace to living in a tent herding sheep. E ele mudou de viver no palácio para viver numa tenda no meio de um deserto. For 40 years, Por 40 anos, Moses lived in that desert. Moisés viveu naquele deserto. And then the Lord called him to go back to Egypt. E aí o Senhor o chamou de volta que fosse para o Egito. To set his people free from slavery. Para libertar o seu povo da escravidão. And God worked tremendous miracles through Moses. E Deus fez através de Moisés milagres maravilhosos. And eventually the whole nation of Israel came out of Egypt. E toda a nação de Israel saiu do Egito. And they were set free. E eles foram libertos. Now history, historians tell us that approximately one million people left Egypt. E a história nos conta que aproximadamente um milhão de pessoas deixaram o Egito. Did the people appreciate what Moses did? E as pessoas consideraram, tinham consideração pelo que Moisés fez? No. No. They did not. Eles não tiveram. They continually complained against Moses and Aaron. E eles continuaram reclamando so, é, contra Moisés e Arão. Every time something went wrong. Todas as vezes que alguma coisa saía errado. Or they didn't like something. Ou eles não gostaram de alguma coisa. They complained, complained, complained. Eles reclamavam, reclamavam, reclamavam. Can you imagine putting up with one million complaining people in the hot desert? Você pode se imaginar com um milhão de pessoas murmurando, reclamando num deserto quente. And there was no air conditioning. E não tinha ar condicionado. <laughs> And finally. E finalmente, Moses had all he could take. Moisés já estava não, não tinha mais como suportar aquilo. God brought the people to a place where there was no water. Deus levou o povo para um lugar que não tinha água. And of course the people blamed Moses. E com certeza o povo culpou Moisés. Please read verses 3 through 5. Por favor, leia os versos 1, 3 a 5. Yeah, numbers 20. Okay. Números 23 a 5 Discutiram com Moisés e disseram Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor Por que você trouxe a assembleia do Senhor a este deserto Para que nós e o nosso rebanho morrêssemos aqui? Por que você no... vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Listen, those people were slaves in Egypt Ouçam bem esse povo era escravo no Egito. They lived under terrible conditions. Eles moravam, eles viviam em condições terríveis. They didn't have any grain or figs or pomegranates. Eles não tinham nenhuma romã, nenhum figo, nada disso. They were starving to death. Eles estavam famintos. They were being killed. Eles seriam mortos. They were being beaten. Eles estavam sendo é, maltratados. They lived under horrible conditions. Eles viviam em condições terríveis. And yet here they are. E aqui eles estão. Saying to Moses. Dizendo para Moisés. How dare you make us stop being slaves? Mas como você nos fez deixar de ser escravos? How stupid can you get? Como você é tão terrível, né? Tão estúpido que você pode ser. Those people to say that. Aquelas pessoas diziam isso. And Moses became furious. E Moisés se tornou furioso. And I don't blame him, I would have too. E eu não culpo porque eu também faria a mesma coisa. And so he and Aaron went and asked the Lord what to do. E ele e Arão foram perguntar a Deus o que fazer. And the Lord said to take Moses' staff. 
E Deus falou, pegue o, os auxiliares, para o Moisés. And to speak to a rock, e fale com a rocha, and that God would make water come out of the rock. E Deus vai fazer a água vir da rocha. Pega a sua. And so they gathered the people together. E eles juntaram o povo. And uh, read verse 10. Lê o versículo 10. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água dessa rocha para lhes dar? You know, obviously Moses was furious. Obviamente Moisés estava furioso. He said, Here now, you rebels. Ele falou, aqui seus rebeldes. You know, I suspect that Moses actually had quite a bit more to say than what got written down here. E eu suspeito que Moisés falou muito mais do que está uh, escrito aqui. He was obviously angry. Ele estava com raiva. And so was Aaron. E também Arão. And in his anger, e naquela raiva, Moses disobeyed the Lord. Na ira dele, ele desobedeceu o Senhor. And he struck the rock with his rod. E ele bateu na rocha com a sua espada. Instead of speaking to it. Ao invés de falar com a rocha. Now, what do you think God would have understood? O que você acha que Deus poderia ter entendido? What do you think God would have said? Well, you know, Moses has just had so much trouble with these people. Você não pensa que Deus poderia ter falado, ah, você sabe, Moisés teve tanto problema com esse povo. I can understand that he would lose his temper. Eu, eu entendo que ele perdeu o controle. But that is not what God did. Mas não foi o que Deus fez. God did not make any excuses for Moses' anger. Deus não aceitou nenhuma desculpa para a ira de Moisés. And he does not make any excuses for your anger. E ele não aceita nenhuma desculpa para a sua ira. And the Lord gave Moses and Aaron the worst punishment he could give them. E Deus deu a Moisés e Arão a pior, o pior, a pior punição que eles poderiam ter. In verse 12, God said, you will not go into the promised land. No versículo 12, Deus falou, vocês não entrarão na terra prometida. You know, that's all Moses and Aaron thought about. Você pensa, isso foi tudo que Moisés was, was getting into the promised land. Tudo que ele desejava era entrar na terra prometida. But you see, that is how seriously. Isso é porque tão seriamente God regards our sins of anger. Deus leva tão seriamente o pecado da ira. I have no doubt. Eu não tenho dúvida. That there are many of you in here today. Tem muitos de vocês aqui nesta noite who are not receiving answers to your prayers. Que não têm recebido respostas às suas orações. And you are not receiving God's blessings in your life. E não têm recebido as bênçãos de Deus na sua vida because of your sins in anger. Por causa dos seus pecados de ira. So now let me share with you the solution. Então deixa eu lhe mostrar a solução. For years I sought God for the, the answers to how to deal with anger. Por anos eu pedi a Deus, Senhor, me fala como lidar com esse pecado da ira. And finally several years ago, he taught my husband and I and gave us the answer. E finalmente alguns anos atrás, ele ensinou a mim e meu esposo como lidar com essa. And so you can understand this. I need to tell you how God taught us. Para você entender, eu vou precisar dizer para vocês como Deus nos ensinou. And so I need to tell you a little bit about Daniel and I. Então eu preciso dizer alguma coisa sobre Daniel e eu. Now I am a person who loves God's creation. Eu sou uma pessoa que ama a criação de Deus. And I especially love animals. E eu amo animais, especialmente. And of all the animals that God has created. E todos os animais que Deus criou. In my opinion, na minha opinião, there is one animal that is better than all the rest. Existe um animal que é melhor que todo o restante. God outdid Himself when He created this animal. Deus o fez, Ele mesmo criou esse animal. And that is the cat. E isso é um gato. <laughs> now I know that some of you might disagree with me. Eu sei que alguns de vocês podem discordar do que eu estou falando. 
It's okay. Tudo bem. You could be wrong. Você pode estar errado. <laughs> Eight years ago. Oito anos atrás. God was sitting up in heaven. Deus estava no céu. And he made a decision. E ele fez uma decisão. And he said. E ele falou. I am going to design and create. Eu vou fazer, é, desenhar e criar. The most beautiful and the most intelligent and the most wonderful cat that I have ever created. O mais bonito, o mais inteligente, o mais maravilhoso gato que eu já criei. And I am going to put a heart in him to love only one person. E eu vou colocar no coração daquele gatinho para amar só uma pessoa. And I am going to give him to my servant Rebecca. E eu vou dá-lo para minha serva Rebecca. And Matthew was born into our household. Matthew is his name. Então Mateus é o nome dele. Ele foi cri... é, nasceu na casa dele. <laughs> and by the time Matthew was three weeks old. E quando o Mateus tinha três semanas de vida, Our hearts were knitted together. nossos corações se uniram. And I love Matthew, and Matthew loves me. Eu amo Mateus e Mateus me ama. Now Matthew's favorite thing in the whole world. A, a coisa mais favorita de Mateus, mais favorita, is to ride in the car. É passear de carro. And so, as I travel and minister. E assim, quando eu viajo para ministrar, Everywhere I go in America, todo lugar que eu vou na América, I don't fly, I drive. eu não vou voando, eu vou de carro. And Matthew comes with me. E Matheus vai comigo. He has traveled with me all over the United States and Canada. Ele tem é, viajado comigo por todos os Estados Unidos e Canadá. Now Daniel and I live way out in the country. E Daniel e eu moramos longe da cidade. It's very different from being here in the city. É muito diferente de estar morando na cidade. Our nearest grocery store is 15 miles away. Nosso supermercado é pelo menos 4 km longe. Our nearest neighbor is a mile, what's that? Three and a half kilometers down the road. Até o nosso próximo vizinho é pelo menos 3 km. And ladies, Meninas, our nearest shopping mall, nosso shopping mall, nosso shopping mais próximo, is more than 300 kilometers to the south of us. É mais de 300 quilômetros sul de onde nós moramos. So I don't go shopping very often. Então eu não vou fazer compras tão é, frequentemente. Now that suits my husband just fine. E para o meu marido isso é só tudo bem. And the shopping mall is in the city of Little Rock. E o shopping é na cidade de Little Rock. Now, if I had my way, e se eu tivesse, every time I left home, I would take Matthew with me. E se eu pudesse fazer só o que eu queria, toda vez que eu saísse de casa, eu levaria Matheus comigo. But my husband doesn't feel that strongly. Mas meu marido não é tão assim apegado com ele. So normally, there at home, we don't take Matthew with us. Então, normalmente, quando meu esposo é, nós vamos juntos, eu não levo o Mateus conosco. But on this particular day, Mas nesse dia específico, we had to go down to Little Rock. nós precisávamos ir a Little Rock. And when I came out of the bedroom, e quando eu saí da cama, after getting ready to go, e me aprontar, there was Daniel, lá estava Daniel, and he had Matthew in his arms, e ele estava segurando o Mateus, e ele tinha o seu harness e o leash em ele. Ele tem uma, uma coleira, all ready to go, prontinho para sair. And I was delighted. E eu estava maravilhada. And I said, Oh, we're going to take Matthew with us. E eu falei, Oh, nós vamos levar Mateus conosco. And he said yes. E ele falou sim. I still don't know what Matthew did to persuade Daniel to take him on that trip. Eu ainda não sei o que que Mateus fez para persuadir é, Daniel a levá-lo naquele dia. But anyway, I was happy. Mas, de qualquer forma, eu estava feliz. And Daniel was happy. Daniel feliz. And Matthew was happy. Mateus feliz. And everybody was happy. Todo mundo feliz. And we started out on the trip. E nós começamos nossa viagem. And pretty soon, Matthew was sound asleep in my lap. E de repente, Mateus começou a dormir na minha, nas minhas pernas. Now the first half of the trip is through the mountains. E a primeira parte da, da viagem é pelas montanhas. So the road is very narrow and curvy. A viagem é, é muito é, suntuosa. Yeah. Now I don't know about Brazil. Eu não sei 
teria aqui no Brasil. But in America, mas na América, there's two different kinds of drivers. Tem dois tipos de motoristas. There's the slow drivers. Tem aqueles motoristas de baixo. And they never drive the speed limit. Eles nunca passam do limite. And they always get in the passing lane. Sempre estão naquela eh, de passar, and naquela they, pista de passar. And they drive slow. E eles vão devagar. And their attitude is. E a atitude deles é. This is my road. Essa é a minha pista. And you don't need to drive any faster than I want to drive. E você não precisa dirigir nem um pouquinho mais rápido do que eu desejo dirigir. And then there are the fast drivers. Então eles acham que são os mais rápidos. Hurry up, get out of my way. Tem o né? Vamos logo, vamos logo, sai do meu caminho. I've got places to go and things to do. Eu tenho lugares para ir e eu coisas para fazer. Now my husband, meu marido, is a U.S. Air Force jet fighter pilot. Meu marido é um piloto que é, pilota pela a força americana. Aeronáutica. The word slow is not in Daniel's vocabulary. A palavra devagar não está no vocabulário dele. He does not know what the word slow means. Ele não sabe o que isso significa. And so pretty soon, então rapidamente, in our trip, na nossa viagem, we came upon a slow driver. Nós ficamos atrás de um, um motorista muito devagar. And because the road was so curvy, Daniel couldn't pass him right away. E porque a, a, a estrada tinha tantas curvas, ele não podia passar aquele motorista. And he was one of those drivers. The closer Daniel got to him, the more he slowed down. E aquele era um tipo de motorista de quanto, quanto mais você se aproxima dele, mais ele vai devagar. And pretty soon, Daniel was about that far away from him. E aí rapidamente Daniel estava isso aqui de distância dele. And finally we came to a place in the road where we could pass. E finalmente nós chegamos num lugar da pista que podíamos passar. And when Daniel pulled out to pass this guy, e quando Daniel fez que passar, he slammed down his foot on the accelerator and speeded up as fast as he could go to try and keep Daniel from getting around him. E ele acelerou o carro para ir mais rápido que ele podia para não deixar Daniel passar. But he didn't stand a chance. Mas ele não, não aguentou, não teve he, chance. He didn't know what Daniel had under the hood of his pickup truck. E ele não sabia o que Daniel tinha na, na sua pickup. And so Daniel zipped on around him. E Daniel passou por ele. And the guy was obviously furious. E o homem estava com certeza furioso. And he honked his horn. E ele buzinou. And he was shaking his fist. E ele balançou seu punho. And he was yelling at us. E gritou por nós. But we went on around the curve, and then we didn't see him anymore. Mas nós passamos pela curva e não os ouvimos mais. Well, about 30 seconds later, 30 segundos depois, Matthew woke up. Mateus acordou. And he started to cry and pace and cry. E ele começou a chorar e a fazer aqueles grunhidos e chorar. And instantly, Daniel was furious. E aí Daniel ficou furioso. And our conversation went like this. E nossa conversação foi mais, mais ou menos assim, nossa conversa. Daniel turned to me and said, "What's wrong with that cat?" E ele virou para mim e falou, "O que está errado com esse cachorro? Esse gato? <laughs> gato de cachorro? <laughs> and I said, "I don't know." E eu falei, "Eu não sei." Matthew never behaves like this in a vehicle. Ma Mateus nunca se comporta dessa maneira num carro. Daniel said, "Well, throw him." Ele falou, então chame fora pela janela. I said over my dead body, I'll throw you out the window first. E eu falei, só sobre o meu cadáver, eu jogo você primeiro pela janela. And our conversation went downhill from then. E nossa conversa, nossa conversa ali foi piorando. And we were angry all the way to Little Rock. E a gente foi nessa ira, nessa raiva, todo o tempo até a cidade. And Matthew cried all the way to Little Rock. E Mateus chorou todo o tempo até chegar à cidade. And the whole time we were in Little Rock. E por todo o tempo que a gente estava indo para aquela cidade. And all the way home from Little Rock. E todo o caminho de volta. For eight hours, Matthew cried. Por oito horas, Mateus chorou. And by the time we were pulling in at home. E no, na hora que nós chegamos em casa, estamos chegando ali. I was carefully explaining to Matthew. 
Eu estava explicando cuidadosamente para Mateus. Que ele deveria agradecer que tem uma mãezinha que ama tanto a ele, porque eu, deveria, eu poderia ter jogado pela janela. We were so tired. A gente estava tão cansado. And we went in the house. E nós chegamos em casa. And I went to bed. E eu fui para o quarto. And fell asleep. E dormi. Now a few minutes later, alguns minutos depois, I woke up with a terrible nightmare. Eu acordei com um terrível pesadelo. And you remember this afternoon? Você lembra esta tarde? I taught you. Eu ensinei para vocês. The nightmares is a symptom of having demon spirits in your house. Que pesadelos são sintomas de terem demônios em sua casa. Now I am meticulously careful to keep our home anointed and cleansed and sealed. Med Meticulosamente, eu sou cuidadosa de manter nossa casa limpa, ungida e selada. I do not permit demons in our home. Eu não permito demônios em nossa casa. And I realized that there was a demon in the house. E eu percebi que tinha demônios em nossa casa. But I was too tired to do anything about it. Mas eu estava muito cansada de fazer alguma coisa. And I went back to sleep. E eu voltei a dormir. And pretty soon Daniel came to bed. E aí Daniel veio para a cama. And it wasn't long. E não foi muito tempo. And Daniel had a nightmare. Ele teve um pesadelo. Now my husband does not have nightmares quietly. Meu marido, ele não tem pesadelos em silêncio. He yells at the top of his voice. Ele grita com toda a sua, sua voz. Scares me to death. Ele me assusta até a morte. And right out of the bed. E ali fora da cama. And I went over and I shook Daniel. E eu balancei Daniel. And I said, wake up, wake up, you're having a nightmare. E eu disse, acorda, acorda, você está tendo um pesadelo. And I said, Daniel, there's a demon in our house. Eu falei, Daniel, nós temos um demônio em nossa casa. He said, well, just kick him out. E ele falou, por favor, então, manda embora. I said, no. Eu falei, não. I have to know how he got in. Eu tenho que saber como ele veio para aqui. Well, maybe you brought him in. E ele falou, talvez você trouxe ele aqui. <risos> That was not the thing to say right then. Não era a coisa mais acertada a dizer naquela hora. So finally I dragged my poor husband out of bed. E eu puxei, arrastei meu marido fora da cama. I said, come on, we have to pray. We have to find out how this demon got in our house. Vamos lá, nós temos que orar, nós temos que descobrir como esse demônio veio parar aqui em casa. So we went in the living room and we started to pray. E nós entramos para a sala e começamos a orar. And suddenly Daniel said, Rebecca, stop praying. E de repente Daniel falou, Rebeca, para de orar. He said, I know how that demon got in. Eu sei como esse demônio veio para aqui. I said, how? E eu disse, como? He said, do you remember that slow driver in the beginning of our trip? Você lembra daquele motorista devagar no início da nossa viagem? I said, yes. Eu disse, sim. He said, do you remember the bumper sticker that was on the bumper of his car? Você lembra do adesivo que estava no seu carro? I said, no, you were driving so close to his car, I couldn't even see the bumper. É, é, não, eu não vi, você estava tão próximo que eu não pude nem ver o para-choques. He said, well, the bumper sticker had a pentagram on it. Had a pentagram on it. O, o, ali no, no para-choques tinha um pentagrama. The, the, the guy was into witchcraft. Aquele homem que estava na bruxaria. And he said, when I passed him, e quando eu passei por ele, he got so mad, ele ficou tão furioso, he sent curses at us. ele ordenou maldições sobre nós. Now, don't ask me how, mas não pergunte como. I just know that animals can see in the spirit realm. Eu só sei que animais podem ver o mundo espiritual. And what happened when those demons came into our truck? E o que aconteceu quando demônios vieram no, no nosso carro? They woke Matthew up. Eles acordaram Mateus. And he was trying to tell us that something was wrong. E ele estava tentando nos dizer que alguma coisa estava errada. But immediately both of us were angry. E imediatamente nós estávamos com raiva. And we were having a fight. E a gente estava brigando. When someone threatens to throw my Matthew out the window, that's serious. Quando alguém fala que vai jogar meu gato, meu Mateus, pela janela, aquilo é sério. <risos> and Daniel and I sinned in our anger. E eu e Daniel pecamos é, com aquela raiva. And our sin e nosso pecado 
gave those demons deu aqueles demônios the legal right to cling to us legalidade para estar ali conosco so when we went into our house então quando nós fomos para nossa casa the demons rode in on our back os demônios foram o tempo inteiro no, na conosco and so we had to pray e nós oramos and ask God to forgive us e pedimos a Deus que nos perdoasse and then we anointed one another with oil e nós ungimos um ao outro com óleo and broke the curses and commanded the demons off e quebramos as maldições e ordenamos os demônios para fora and I anointed Matthew e eu ungi Mateus and then we kicked the demons out of the house e nós ordenamos os demônios fora de casa and resealed the house nós selamos a casa and then we were at peace e nós estávamos em paz Now the second part. The second part of the lesson. A segunda parte da lição came two days later. Vem dois dias depois. On this particular day, Daniel went to town, and I did not go with him. Naquele dia especificamente, Daniel foi à cidade e eu não fui com ele. Now our nearest town has only 3,000 people. Nossa cidade mais próxima tem apenas 3 mil pessoas. So there's one main road that goes right through the center of town. Então tem uma rua principal que vai exatamente no centro da cidade. And the businesses are on each side of the road. E o, os negócios, né, o comércio estão ali naquela naquela rua. And people drive fast on that road. E o povo dirige rápido naquela rua. Now on this particular day, Naquele dia específico, Daniel witnessed a near accident. Daniel é, testemunhou um acidente. He was not involved in it in any way. Ele não estava envolvido naquele acidente de maneira nenhuma. There was a young man driving a pickup truck on the same road as Daniel, going the same direction. Tinha um rapaz, um jovem, dirigindo uma picape na mesma rua que, na mesma via. Daniel. And he was in front of Daniel, about as far as from here to the back of this room. E ele estava na frente de Daniel, é, nessa nessa distância, como daqui lá no final. And they were both driving along the same speed. E eles estavam dirigindo na mesma velocidade. And suddenly, e de repente, an old man in an old car, um, um senhor idoso num carro velho, pulled right out. In front of that young man, entrou na frente daquele jovem and proceeded to drive very slow. E começou a dirigir muito devagar. He never looked to see if someone was coming. E ele nunca olhou, ele não olhou para ver se alguém estava vindo. And the young man had to slam on his brakes. E o rapaz é, freou o carro. And he skidded all over the road. E aí tentou pela pela pista. And he nearly ran off the road. To avoid hitting that old man in the back. E acabou saindo da pista para evitar bater no fundo do, do carro do idoso. And when he finally got his truck back under control, e quando ele finalmente é, voltou, né, recobrou as forças, he was obviously furious. Ele estava furioso. And he pulled up next to the old guy, and he was honking his horn and shaking his fist, and he was yelling at him. E ele voltou com o carro e ele veio o tempo todo atrás do do idoso e buzinando e brigando. I think the old man was so deaf he never even heard him. E eu creio que aquele idoso estava tão surdo que ele nem ouviu. And pretty shortly he turned off the road again. E logo ele virou de uma outra pista. And the young man went on his way. E do, o rapaz prosseguiu. Now, when Daniel got to the spot in the road where that near accident happened, e quando Daniel chegou no lugar da rua, da pista que aquele acidente quase aconteceu, suddenly he was furious. De repente, ele ficou furioso. He was so angry he wanted to hit something. Ele estava tão com raiva que ele desejava bater em alguém. And Daniel asked the Lord. E Daniel perguntou a Deus. He said, Lord, Deus. Why am I so angry? Senhor, por que eu estou com tanta raiva? I don't have anything to be angry about. Eu não tenho que estar com raiva de nada. And Rebecca's not even with me. Rebecca nem está comigo. <laughs> And the Lord spoke to Daniel. E o Senhor falou com Daniel. And he put into his mind the scripture we started with. 
E pôs na sua mente a passagem que nós começamos. Ephesians chapter 4. Efésios capítulo 4. 26 and 27. Versículos uh, 25, 26 e 27. It says, be angry and do not sin nor give place to the devil. Diz assim, é, não tem lugar de apazigue a sua ira antes do sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Now that word place e ali é um lugar is a geographical term. É um lugar geográfico. This room is a place. Esse lugar é um esse, esse salão é um lugar. Your home is a place. A sua casa é um lugar. Your car is a place. Seu carro é um lugar. Here's how it works. Olha como isso funciona. There are demon spirits of anger just cruising around looking to cause trouble. Há demônios de ira andando por todos os lugares procurando onde, onde podem eh, causar confusão. Now when you begin to experience the emotion of anger, e quando você começa a experimentar uma emoção de raiva, de ira, your anger is like a magnet to those demon spirits. A sua ira é como um magnetismo para esses demônios. How many of you know what a magnet is? Quantos de vocês sabem o que é magnetismo? Most of you. A maioria de vocês. If I put some pieces of metal right here on the podium. Se eu coloco alguns pedaços de metal justamente aqui. And if I had a magnet in my hand. E se eu tiver um imã na minha mão. And if I held it above those pieces of metal. E se eu segurar sobre esses pedaços de metal. What would happen? O que vai acontecer? They would go up to the magnet, wouldn't they? Eles irão direto para o imã, não irão? Would they go fast or slow? Eles irão rápido ou devagar? Yes, fast. Rápido. So when you experience anger. Então quando você experimenta a ira. Your anger is a magnet to demon spirits of anger. A raiva, a ira, é um magnetismo, é um imã para os espíritos malignos. And they come flying, and in one second they attach themselves on the outside of you. E eles vêm rápido e num segundo eles vêm grudam em você, é, do lado de fora de você. And instantly they inject more anger into you. E imediatamente eles injetam mais raiva, mais ira em você. I want you to think about the last time you were angry. Eu gostaria que você pensasse a última vez que você ficou irado. When you very first started to get angry. No momento exato quando você só começou a ficar irado. Ten seconds later. Dez segundos depois. You were much more angry than what you started out being. Você estava muito mais nervoso e irado que quando você começou. Is that not true? Não é verdade? Yes. Verdade. Why? Por quê? Because of those demon spirits of anger. Por causa desses espíritos malignos de raiva. They came flying. Eles vêm voando. And attached themselves to you. E eles se atracam, eles grudam. And injected more anger into you. E injetam mais raiva, mais ira. Because you see, demon spirits hate human beings. Porque espíritos malignos, demônios odeiam os seres humanos. And they want to destroy us. E eles desejam destruir-nos. And they know that if we can get our anger to get worse and worse and worse and worse. E eles sabem que se nós deixarmos a nossa raiva, a nossa ira ir pior, a pior, a pior, a pior. Eventually, eventualmente, we're going to start sinning. Nós vamos começar a pecar. And if they can keep increasing our anger, e se eles podem manter aumentando a nossa raiva, eventually we'll lose control. Nós vamos perder o controle. And when we do, e sabe o que nós fazemos? We open the door. Nós abrimos a porta. So they can come inside of us. Então eles podem vir dentro de nós. And then they try to control what we do. Então eles tentam controlar o que fazemos. Have you ever noticed that people who lose their temper always self-destruct? Vocês já notaram que pessoas que perdem o controle eles são sempre autodestrutivos? Why? Por quê? Because the demons that come into them want to destroy them. Porque os demônios que vêm a eles desejam destruí-los. And in addition to that, 
e ainda mais because this young man sinned, por causa desse rapaz do pecado he gave those spirits of anger, ele deixou que aqueles espíritos de ira the legal right tivessem a legalidade to stay in that spot on the road. estivessem naquele lugar na pista. So when Daniel drove to that spot, então quando Daniel dirigiu para aquele lugar, he drove into a whole cloud of anger demons. Ele dirigiu por uma uma nuvem de demônios de ira. And immediately, imediatamente, they attacked him. Eles vieram a ele. And began to inject anger into him. E começaram a injetar raiva nele. And immediately Daniel was furious. Imediatamente Daniel estava furioso. But he had no reason to be angry. Mas ele não, ele não tinha razão para estar assim. I'm sure all of you have experienced that. Eu, eu sei que você deve ter passado por uma experiência assim. Suddenly you just get so angry. De repente você só começa a ficar com raiva. You want to hit somebody. Você deseja bater alguma coisa. But you don't really have anything to be angry at. Mas você não tem por que estar com essa raiva. You probably just stepped into a cloud of anger demons. Provavelmente você só passou por uma nuvem de uh, demônios de ira. And the Lord showed Daniel. E Daniel, Deus mostrou a Daniel. That he must rebuke those spirits of anger. Que ele precisa repreender esses espíritos de ira. And command them to get off of him. E ordená-los que saiam, que deixem. And to leave that spot in the road. E deixar aquele lugar na pista. You see, the Apostle Paul says our battle is not against flesh and blood. Você vê que o Apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue. It's against demon spirits. Mas é contra demônios. And now we have the solution. E agora nós temos a solução. When you get angry, quando você fica irado, from this day forward, a partir de hoje, immediately, imediatamente, you're going to have a choice to make. Você tem uma, uma, uma escolha a fazer. You can choose to rebuke those demons of anger. Você pode escolher ou repreender esses espíritos de ira and get them off of you e, e liberá-los para fora de você. So that you can stay in control. Que você pode manter o controle and then make a godly decision about what to do with the situation. E você pode fazer uma decisão de Deus sobre o que fazer nessa situação. Or you won't rebuke them. Ou você não vai repreender. And they will increase your anger. E eles vão aumentar a sua ira until you sin. Até que você perde. And you may even lose control. E você pode até perder o controle. And then they will come inside you. E eles vêm dentro de você. The key a chave is to rebuke the spirits of anger. É repreender o espírito da ira. You know, several years ago, vários anos atrás, in America, na América, there was a, a case that made all the national news. Que fe, é, teve um caso que fez todas as, as notícias americanas. There was a couple. Tinha um, um casal. A man and a wife. Um, um marido e uma mulher. They were both highly educated. Eles eram bem educados. Both of them were dentists. Ambos eram dentistas. I don't think they were Christians. Eu não creio que eles eram cristãos. And eventually, e eventualmente, the wife felt that her husband was having an affair. A esposa achou que o marido estava tendo um caso. And one evening when he left home, e uma noite quando ele saiu de casa, she went out and got in her car and followed him. Ela pegou seu carro e o seguiu. And he went to a motel. E ele foi a um hotel. And she sat in the parking lot and watched him go in. E ele, ela estacionou o carro no, no estacionamento e esperou por ele para entrar. And a little while later, e uma, uma moça, she went into the hotel. Há uh, uh, um tempo depois, ela entrou no hotel. And she told the desk clerk that she was this man's husband and she needed a key to the room. E ela falou que era a esposa daquele homem e tal, e pegou a chave do, que precisava da chave do quarto. And so he gave her a key. Então o rapaz deu a chave. And she went to the room. E ela foi ao quarto. And went in. Entrou. And found her husband in bed with another woman. E encontrou seu esposo com outra mulher. Well, she went back out to her car. Ela voltou ao seu carro. And she sat in her car. E ela sentou no seu carro. And she got angrier and angrier and angrier. E ela ficou com raiva, com ódio, com ira. 
You see, the demon spirits kept injecting more and more and more anger into her. E os espíritos malignos trouxeram para ela mais e mais e mais ódio e ira. And eventually she became so angry. E de repente ela ficou tão possessa de raiva that she lost control. Que ela perdeu o controle. And the demons came inside her. E os demônios foram dentro dela. And when her husband came out of the hotel, e quando o marido saiu do hotel, she ran over him with her car three times and killed him. Ela passou três vezes por cima dele e matou com seu carro. Well, that completely destroyed her life. Aquilo destruiu totalmente a sua vida. I am sure Eu tenho certeza that if she had stayed in control, que se ela estivesse sob controle, she would not have done that. ela não faria isso. You see, now she's in for all the rest of her life. Porque você vê na, agora ela está na prisão para toda a sua vida. And she's lost everything. Ela perdeu tudo. You know, at the very least, she could have divorced the guy and gotten all his money. Ela poderia ter divorciado, pego todo o dinheiro. But instead, mas em lugar disso, the demons destroyed her. Os demônios destruíram. But now you know the solution. Então agora você conhece a solução. Many places where I go to minister. Por muitos lugares que eu vou ministrar. The next day, <coughs> no próximo dia. I will ask people for testimonies. Eu peço pessoas é, que contem seus testemunhos. And let me share a couple of these with you to help you understand the principle. E deixa eu lhe contar alguns desses testemunhos para que você entenda essa questão. I was ministering in New York City. Eu estava ministrando em Nova York. And the next night I asked if anyone had had an opportunity to deal with anger that day. E na outra noite eu perguntei se alguém teve a oportunidade, tinha tido a oportunidade de lidar com a ira naquele dia. And the lady got up to e uma senhora veio testemunhar. And she said, oh, Rebecca, e ela disse, Rebeca, your on anger was just for me. a sua lição sobre ira foi para mim. She said, the Holy me so o Espírito Santo me convenceu tão poderosamente. She said, you see, I have been sinning in my anger eight hours a day, five days a week for the last seven years. Eu tenho pecado por do, nos últimos sete anos por oito horas ao dia, cinco dias por semana. I said, my goodness, what have you been doing? Eu falei, meu Deus, o que você tem feito? She said, well, I work in the complaint department for three utility companies. Eu trabalho num departamento para três companhias. So she said, everybody that calls me is angry. Todo mundo que me liga é com raiva. Because they've had their electricity turned off, or they've had their water turned off, or something like that. Porque eles tiveram a eletricidade cortada ou a água cortada, alguma coisa dessa maneira. And so she said, I get mad too. Então eu também me torno, fico com raiva. And she said, I've been fighting with people all day long. E eu me, eu brigo com as pessoas todos os dias. But she said this morning. Mas nessa manhã, I decided it would be different. Eu decidi que seria diferente. She said I went into work. Eu fui para o trabalho. And immediately my phone started to ring. Imediatamente meu telefone começou a tocar. And she said I answered it. E eu, eu respondi. And the man on the other end of the line was furious. E o homem do outro lado da linha estava furioso. And he was yelling and cussing because his electricity had been turned off. E ele estava gritando e maldizendo porque a eletricidade tinha sido cortada. And so she said, hold the line just a minute, please. E ela falou, por favor, segura um pouquinho, só um minuto. And she pushed the hold button. E ela colocou o, o para esperar. And then she spoke out loud. E ela falou alto. And she said, now, agora, you demons of anger, demônios de ira, in the name of Jesus, no nome de Jesus, I command you, get off of that man on the other end of this line. Eu ordeno que saiam daquele homem no fim dessa linha, do outro lado dessa linha. And you get off of me. E você saia de mim. And you stay out of this conversation. E esteja fora dessa conversa. In Jesus' name. Em nome de Jesus. She pushed the line. Colocou novamente. The guy was all settled down. O, o homem estava tranquilo. And she was able to solve his problem in a short period of time. E ela pôde solucionar o problema num período curto de tempo. All day long. Todo o dia. When someone called her and they were angry. Quando alguém ligou para ela e estava irado. She put him on hold. Ela fez da mesma maneira. She rebuked the spirits of anger. Repreendeu o espírito. 
And then she took their call. E ela pôde conversar. And she didn't fight once the whole day. E ela não brigou com ninguém naquele dia. It works. Isso funciona. Another place. A young man got up to testify. Um, um outro lugar, um rapaz veio para testemunhar. And he said, Rebecca, I have to be honest with you. Ele falou, Rebecca, eu tenho que ser sincero com você. I have always had a terrible problem with anger. Eu sempre tive um problema com a ira. And he said, I get so mad that I beat people up. Eu fico com tanta raiva que eu bato nas pessoas. He said, I've been in jail several times because of it. E eu fui para prisão várias vezes por causa disso. He said, I honestly didn't think it would work. E eu sinceramente achei que isso não fosse funcionar. And he said, Today, Mas hoje, I had to go to the airport to pick up a friend. Eu tive que ir ao aeroporto para pegar um amigo. And he said, on the way out, e ele falou, no caminho, in America it's different than it is here in Brazil. É, na América é diferente do que é aqui. You go into the parking lot. Você vai no estacionamento. And then you don't pay until you get to the gate that lets you out of the parking lot. Você não paga até que você chegue na, 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 no portão que deixa você ir embora do, do estacionamento. Yeah, and then you pay the attendant and then they bring up the gate so that you can go out. Então você paga lá no local e eles abrem e você sai. And he got in a disagreement with the parking lot attendant. E ele ficou, é, teve um, um um desacerto, um desentendimento com o rapaz do, do estacionamento. He he Porque ele achou que o rapaz estava é, cobrando mais do que devia. And they got in an e eles ficaram numa uma discussão. And they were angry. E ele estava com raiva. Well, finally, he paid. E finalmente ele pagou. And the put up the gate. O atendente levantou. But as the guy was driving through, e eles, quando ele estava dirigindo, o atendente estava tão angry. O atendente estava com tanta raiva that he brought the gate crashing down on the back of this guy's car. Que ele abaixou o, o, o portão justamente na hora que ele estava passando no carro. And damaged his car. E estragou o seu carro. <laughs> and so he pulled over and parked. Então ele foi e estacionou. And he said I intended to go back and beat that guy to pieces. E ele falou, eu tinha intenção de ir, naquele, ir ali naquele lugar e quebrar aquele rapaz em pedaços. He said, I was so angry. E eu estava com tanto ódio. But he said, because you prayed, Mas porque você orou. The Holy Spirit put into my mind o Espírito Santo pôs na minha mente the lesson on anger. a lição da, da ira. And he said, As I was walking back to the gate, e quando eu estava voltando de volta para voltando ali para falar com o rapaz, I thought, well, I'll give it a try. eu vou tentar. And so he started speaking out loud. E ele começou a falar alto. And said, anger, get off my back in the Fala, name of Jesus. Ira, sai de mim em nome de Jesus. Anger, get off me, get off the parking attendant in the name of Jesus. Ira, sai de mim, sai desse rapaz também em nome de Jesus. Over and over again. Muitas vezes. And he said by the time he got back to where the parking attendant was, e na, no momento que ele chegou ali, onde, uh, onde o rapaz estava, He was all calmed down. Ele já estava calmo. And the parking attendant was calmed down. E o rapaz estava calmo também. And they were able to handle the situation. E eles puderam ver a situação de outra maneira. Otherwise, he would have gotten in a fight. E se fosse de outra maneira, ele estaria, ele teria brigado. It works. Isso funciona. One last example. O último exemplo. Um, this was from a, a mother. Isso foi uma mãe. And she had a young daughter. E ela tinha uma, uma filha pequena. That was in a habit. Que estava. A habit. Children form habits. É, é hábitos, né? Para formar hábitos. And every time the mother would ask her to do something. Tinha mau hábitos. E toda vez que a mãe pedia que ela fizesse alguma coisa. The child would say, no. A, a criança sobrava para ela e falava, não. And then the mother would get furious. E a mãe ficava furiosa. And she said she and her daughter were fighting all the time. E ela e a, a filha brigavam todo o tempo. And their whole relationship was being destroyed. E todo o relacionamento estava sendo destruído. So the next day, então no outro dia, after she learned this lesson, após ela aprender essa lição, she had to ask her daughter to do something. Ela precisou pedir a filha para fazer alguma coisa. And as normal, e como normal, the child said no. A filha falou. And turned to walk out of the room. E virou para andar 
e para fora do pai. Instantly, the mother was furious. E no momento a mãe estava furiosa. But the Holy Spirit put into her mind. Mas o Espírito pôs em sua mente. What she had learned. O que que você aprendeu? And she spoke out loud. E ela falou alto. And she said, "No, you demons of anger, get off of me and get off of my daughter right now in Jesus name." Vocês demônios da ira, saiam de mim e da minha filha também em nome de Jesus. And no sooner had she said that. E na, naquele momento onde ela disse isso. Then the little girl turned around and came back to her mother. A filha voltou e para sua mãe. And she said, "Mama, I don't know why I said no. Of course I'll do it." E ela falou, mãe, eu não sei por que eu falei não. Com certeza eu vou fazer isso. You see, the demons of anger in the mother then would manifest as rebellion in the child. Você vê que a, a, os demônios de ira na mãe manifestavam em rebelião da filha, rebeldia. But once the mother put a halt to the whole cycle. Mas uma, uma vez que a mãe pôs um limite em todo esse ciclo, the child had just said no because that's what she was in the habit of saying. A criança, a filha falou não porque ela estava habituada a falar assim. Believe me, demons want to destroy families. Podem crer, os demônios desejam destruir famílias. And they want to destroy marriages. Desejam destruir casamentos. You know, you men. Você homem. You're very different from us ladies. Você é muito diferente de nós mulheres. Just in case you hadn't noticed. Só para você ainda não notou. Most men, a maioria dos homens, when they get mad at one another, quando eles ficam chateados com uma mulher, they can have a big fight. Quando eles ficam chateados com outro homem, eles podem ter uma uma and, briga. And five minutes later, it's all forgotten. Cinco minutos depois, tudo bem. And they're best of friends. São melhores amigos. But let me tell you something, husbands. Mas deixa eu te falar uma coisa, maridos. You get mad at your wife. Você fica chateado com sua esposa. And you tell her she's fat and stupid. E você diz que ela é estúpida, que ela é gorda. 50 years from now, she's going to remember every word. 50 anos depois, ela vai lembrar cada palavra. Am I not right? Não estou certa? You know that's right. Vocês sabem que isso é verdade. And ladies, we have to fight against that. Senhoras, mulheres, nós temos que lutar contra isso. When those thoughts start coming into our mind. Nós sabemos, os pensamentos começam a vir sobre na nossa mente. We have to say no, you demons, get those thoughts out of my head in the name of Jesus. Você tem que dizer não, em nome de Jesus, vocês demônios, saiam da minha mente. You have to fight against it. Você precisa lutar contra isso. But demons attack us so many times we're just not even aware of it. Mas os demônios atacam tantas vezes, a gente não tá nem se apercebendo. Husbands and wives Mulheres e maridos. Maybe you're going to celebrate your anniversary. Você vai para celebrar o seu aniversário de casamento. And ladies, if you're really blessed, your husband will actually remember your anniversary. E se você é realmente abençoada, mulher, seu marido vai lembrar do aniversário do seu casamento. And maybe you're going to go out to dinner. Talvez vocês vão sair para jantar. Who knows? Maybe a little romance afterwards. Quem sabe algum romance depois de tudo. And you go out to the restaurant. E vocês vão ao restaurante. And you sit down at the table. Você senta à mesa. And before you know it, you're in a fight. E antes que você perceba, você está numa discussão. Why? Por quê? Because you sat down in a cloud of anger demons. Porque você se sentou numa onda, numa nuvem de demônios de ira. Who sat at that table before you? Quem sentou ali antes de você? You see, our battle is not against flesh and blood. Você vê a nossa guerra não é contra carne ou sangue. It's against demon spirits. Mas é contra espíritos malignos. Now, what I want to do tonight? E o que eu desejo fazer nesta noite? Is I want you to kick all the anger demons out of your life. Eu desejo que você repreenda todos and, os demônios de ira da sua vida. And break that yoke of temper off e, of your life. E quebre essa essa onda de uh, de ira na sua vida. So from now on, de agora em diante. The instant you get angry, no momento que você ficar irado, the Holy Spirit is going to put into your mind what you learned tonight. O Espírito Santo vai pôr em sua mente o que você ouviu nesta noite. If you will rebuke the demons, e se você repreender os demônios, you will stay in control. Você estará em controle. And you will be able to get angry and not sin. Você vai ser capaz de ter ira, de irar-se, mas não pecar. 
So if you sinned in your anger and you want to deal with it tonight, stand up. Se você tem pecado com a sua ira e você deseja lidar com isso nesta noite, fica livre disso nesta noite, levante-se do seu lugar. If you remain seated, I'm going to assume that you've never lost your temper once in your whole life. Se você permanecer sentado, eu vou é, achar que você nunca perdeu o controle, você nunca ficou com ira a ponto de pecar em toda a sua vida. Now first, I'm going to pray. Primeiro eu vou orar. You are not praying, I am. Você não vai orar, eu vou. Father God, in the name of Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. I ask tonight eu peço nesta noite that you will send your warring angels. que o Senhor envie os teus anjos. And Lord, as we kick these demons out, Senhor, e quando nós repreendemos esses demônios, I ask that your angels will capture them. eu peço que os teus anjos os capturem And take them out of this nation. e tire-os dessa nação to wherever you want them to go. e que o Senhor lhe leve cada um para sair. And Lord, I petition you e eu peço a ti that not one of these demons que não, nenhum desses demônios will be able to get into another human being or into an animal. Serão capazes de virem a outro ser humano ou animal. And I thank you for it in Jesus' name. E eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amen. Amen. Now, always the first step is to pray and confess your sins. Sempre o primeiro passo é orar e confessar os nossos pecados. Because the first epistle of John, chapter 1 and verse 9, porque por causa da primeira epístola de João no capítulo chapter, chapter 1 verse 9, capítulo 1, versículo 9, says, diz, if we confess our sins, se confessarmos nossos pecados, he is faithful and just to forgive us our sins, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, and to cleanse us from all unrighteousness, e nos purificar de toda injustiça. So I want you to pray with me. Então eu desejo que você ore comigo. Father God, in the name of Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Tonight. Nesta noite. I confess to you. Eu confesso a ti. That I have sinned in my anger. Que eu tenho pecado na minha ira. And tonight, O oh Lord. E nesta noite, Senhor. I ask you to forgive my sins of anger. Eu peço que o Senhor perdoe o meu pecado da ira. And to cleanse me. E que o Senhor me limpe. And I thank you for it. E eu te agradeço por isso. In Jesus name. No nome de Jesus. Okay? Now let's kick out the demons. Então vamos repreender os demônios. Repeat after me. Repitam depois de mim. In the name of Jesus, em nome de Jesus, I take authority. Eu tomo autoridade. Over every spirit of anger. Sobre todo espírito de ira. That came into my life. Que veio à minha vida. Through my sins of anger. Pelos meus pecados de ira. I command you demons. Eu ordeno a vocês demônios. Get out of my life. Saiam da minha vida. Right now. Agora. And forever. E para sempre. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Now many of you have inherited spirits of anger. Muitos de vocês têm espíritos malignos hereditários de ira. You know you have a parent or a grandparent that was characterized with terrible anger. Você sabe um avô, um bisavô que tem que foi caracterizado foi por causa da ira dele. Well, those spirits have come into your life through inheritance and they have gone into your children's lives. E esses espíritos vêm à sua vida por causa da hereditariedade e irão para os seus filhos assim também. So let's take care of that. Então nós vamos cuidar disso agora. The first is prayer. Então vamos orar. Father God, Senhor Deus, in the name of Jesus, no nome de Jesus, I confess to you, eu confesso a ti, that my forefathers have sinned, que os meus pais têm pecado, they have sinned in their anger, eles pecaram na sua ira, 
And tonight, O oh Lord, e esta noite, Senhor, I ask you to separate me from their sins. Eu te peço que o Senhor me separe dos pecados deles. And separate my children from their sins. E, e separe os meus filhos dos pecados deles. With the precious blood of Jesus. Por causa do precioso sangue de Jesus. And I thank you for it in Jesus' name. E eu te agradeço por isso em nome de Jesus. All right, now let's deal with the demons. Amém. Agora vamos lidar com os demônios. <coughs> In the name of Jesus, em nome de Jesus, I take authority. Eu tomo autoridade over every inherited spirit of anger. Sobre todo espírito de ira hereditário. I command you, spirits. Eu ordeno a vocês, demônios. Get out of my life. Saiam da minha vida. Get out of my children's lives. Saiam da vida dos meus filhos. Right now. Agora. And forever. E para sempre. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Now some of you. Alguns de vocês. Have generational curses on your family line because of anger. Tem maldições é, de gerações por causa na sua família por causa de ira. Now these curses can be from two different sources. Essas maldições podem vir de duas fontes diferentes. One can be from discipline from God. Uma pode ser disciplina de Deus. Just like what happened to Simeon and Levi. Como aconteceu para Simeão e Levi. Hebrews chapter 12 tells us that God disciplines his people. Hebreus, versículo, capítulo 12, nos fala que Deus disciplina o seu povo. And the other source, e a outra fonte, Might be from Satan's kingdom. Pode vir do reino de Satanás. So first, let's deal with discipline from God. Primeiro, vamos lidar com a disciplina de Deus. Let us pray. Vamos orar. Father God. Pai, Deus, Deus Pai. In the name of Jesus. No nome de Jesus. If there is discipline on my family line. Se tem disciplina na linha da minha família. That is from you. Que vem do Senhor. Because of sinful anger. Por causa de pecados da ira. Now I humbly ask you to lift it off. Agora humildemente eu te peço que nos perdoe. Lift it off of my life. Liberte a minha vida. And the lives of my children. E a vida dos meus filhos. And I thank you for it. Eu te agradeço por isso. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Now let's deal with any generational curses from Satan's kingdom. Então agora nós vamos lidar com as, as maldições de gerações que vêm do reino de Satanás. Now a curse is a sending mechanism. É, a maldição é um mecanismo de é, enviar. A sending. It sends something. É de enviar. It's like a gun. É como uma arma. And the thing that causes the problems are the bullets. Ah, ah, o que causa o problema são as balas. And with curses, e com maldições, the things that cause the problems are demons. As coisas que causam os problemas são os demônios. So there's two steps to dealing with curse. Então tem dois passos para lidar com maldições. One is to break the curse. Um é quebrar a maldição. And the second is to get rid of the demons. E a segunda é repreender os demônios. So repeat after me. Então repitam depois de mim. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I take authority. Eu tomo autoridade. Over every generational curse from anger. Por todas as, as gerações de ira. I command you curses. Eu ordeno as maldições. Be broken now. Sejam quebradas agora. Be broken off my life. Sejam quebradas na minha vida. And be broken off my children's lives. E sejam quebradas na vida dos meus filhos. Right now. Agora. And forever. E para sempre. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Now let's.
deal with the demons. Então agora vamos aos demônios. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I take authority. Eu tomo autoridade. Over every demon spirit. Sobre todo espírito maligno. From those curses. Que venham dessas maldições. You demons. Vocês demônios. Get out of my life. Saiam da minha vida. Get out of my children's lives. Saiam da vida dos meus filhos. Right now. Agora. And forever. E para sempre. In Jesus' name. No nome de Jesus. And now. E agora. That you have obeyed God. Que você já obedeceu ao Senhor. You have the legal right to command temper to be broken off of your life. Você tem a legalidade de ordenar que a ira fora de controle seja quebrada na sua vida. So say, temper. Então diga agora, ira. Ira. Be broken. Seja quebrada. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Again, temper. Novamente, ira. Ira. Be broken now. Seja quebrada agora. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Be broken off my life. Seja quebrado na minha vida. Be broken off my children's life. Seja lives. quebrado na vida dos meus filhos. Right now. Agora. And forever. E para sempre. In the name of Jesus. No nome de Jesus. It is done. Tá feito. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Te louvamos, Senhor. Thank you, Jesus. Listen to me. Ouçam me agora. This does not mean that you're never going to get angry again. Isso não significa que nunca mais você vai se irar. Some of you are going to get angry while you're going home tonight. Alguns de vocês podem ficar irados enquanto estão indo para casa hoje à noite. But I am going to pray for you. Mas eu vou orar por vocês. And God has promised me. E o Senhor tem me prometido. That when I do. Que quando eu oro. From this moment forward. Desse momento em diante. The next time you get angry, a próxima vez que você se enraivecer, the Holy Spirit is going to help you. O Espírito Santo vai te ajudar. Okay? He is going to put into your mind what you learned tonight. Ele vai trazer à sua mente o que você aprendeu nesta noite. And in that second, e naquele segundo, in that instant of time, naquele instante, you are going to have to make a decision. Você precisará fazer a decisão. You're going to have to choose to rebuke those spirits of anger. Você vai precisar escolher se vai repreender o espírito de ira. And continue to rebuke them over and over again. E continuar repreendendo todas as vezes. Until your anger decreases. Até sua ira diminuir. And then you can stay in control. E aí você estará em controle. And not sin. E não pecar. Or ou então, you will choose not to rebuke them. Você vai escolher não repreendê-los. And you will fall into sin. E você vai cair no pecado. Do you understand? Vocês entenderam? Amém. Okay, extend your hand toward mine. Levante sua mão em direção à minha. I am, I am praying. You are not. Eu vou orar. Vocês não orem agora. Father God. Senhor Deus, in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Tonight I stand on your promise to me. Essa noite eu volto àquela promessa que o Senhor fez a mim. I ask for every person here whose hand is extended toward mine. Eu oro sobre cada pessoa que a mão está estendida em direção a mim. That from this moment forward, que deste momento em diante, the instant they get angry, no instante que eles ficarem com raiva, help them. Que o Espírito Santo irá ajudá-los. I ask. Eu peço that the Holy Spirit que o Santo Espírito will violently will irá violentamente put into their minds colocar em suas mentes the lesson they learned tonight a lição que eles aprenderam nesta noite and that he will help them e eles serão ajudados to speak out a falar alto and rebuke those spirits of anger e repreender os espíritos de ira so that they can stay in control então eles poderão estar sob controle and not sin e não pecarem and Lord I pray Senhor, eu oro that you will give your people discernment que o Senhor vai dar ao teu povo o so, desejo so that they will realize e eles vão perceber pelo discernimento when spirits of anger are afflicting them quando os espíritos malignos de ira vierem para eles so they can command them off então eles podem ordenar sobre eles and 
stay in control. Que saiam e este, estarem em controle. And I thank you for it. E eu te agradeço por isso. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Now I want us to practice. Então eu quero praticar. You're getting angry. Você está com raiva. What are you going to say? Quem você vai falar? Get off me in the name of Jesus. Ira, saia de mim em nome de Jesus. Come on, say it. Anger. Fale. Get Ira, off me in the name of Jesus. Jesus. Yes, now that's not so hard, is it? Isso não é tão difícil, é? The problem is, you're not going to want to do it. O problema é, você não desejará fazer isso. <laughs> Because you're angry. Porque você vai estar com raiva. But if you will do it. Mas se você fizer isso, then you won't sin. Você não pecará. Okay. Okay, now. I know that so many people want me to pray for them. Eu sei que muitos de vocês desejam que eu ore por vocês. So before we close tonight, então antes da gente encerrar nesta noite, I want to pray for all of you. Eu vou, eu gostaria de orar por todos vocês. Just extend your hand toward mine. Apenas estenda sua mão. Tonight, oh Lord, Senhor, nesta noite, I pray for your people. Eu oro pelo teu povo. You know the problems in the lives of every person that's here. Tu sabes, tu conheces os problemas na vida de cada um neste lugar. Lord, I am asking that you will give them wisdom. Senhor, eu te peço que o Senhor dê a eles sabedoria. Wisdom from your word. Sabedoria da tua palavra. So they will know how to handle their problems. Então ele, eles vão saber lidar com as situações. Many people don't know what they should be doing. Muitos aqui não sabem o que eles deveriam fazer. Lord, I ask that you will give them guidance. Senhor, eu te peço que o Senhor guie a and, cada um deles. And for all of your people. Para todo o teu povo. Lord, I pray that you will give them discernment. Eu oro para que o Senhor dê a cada um deles discernimento. So that they will know when they are being attacked by demon spirits. Então eles vão saber quando eles estarão sendo atacados por espíritos malignos. And Father, in the name of Jesus. Pai, em nome de Jesus. I ask that you will give every person here tonight. Eu te peço que o Senhor dê a cada pessoa aqui nesta noite. The gift. O dom of a passionate, all-consuming desire to come to know you personally. E o, a paixão e um desejo ardente de te conhecer pessoalmente. Put within them. Ponha nele, Senhor. The hunger and thirst to read your word. A fome e a sede de lerem a tua palavra. And as they read, e quando eles lerem, I pray that the blessed Holy Spirit will teach them directly. Eu oro para que a bênção do Espírito Santo os ensine diretamente. And that they will understand what they are reading. E eles entendam o que eles estão lendo. Those that are ill, aqueles que estão doentes, I ask for your mercy. Eu peço pela tua misericórdia. That you will heal them. Que o Senhor os cure. Those that need a financial breakthrough. Aqueles que precisam de libertação financeira. I pray, Lord. Eu oro, Senhor. As they honor your love offerings. Quando eles oferecerem ao Senhor com honra as suas ofertas. That you will bless them financially. Que o Senhor os abençoe financeiramente. I ask that you will bless your people. Eu peço que o Senhor abençoe o teu povo. That you will protect them. O Senhor os proteja. And lead them. E os guie. And guide them. E guie cada um deles. And be with them. Esteja com eles, Senhor. Every day. Cada dia. For the rest of their lives. Por todas suas vidas. And I thank you for it. E eu te agradeço por isso. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen.